Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa muslim masa kini Menuntut ilmu dalam Islam memang diwajibkan Dengan berilmu maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajat kita Namun ada lagi yang lebih penting Bahwa membagi ilmu kepada orang lain jauh lebih bermanfaat Karena dengan mempunyai bekal ilmu yang bermanfaat Kita akan bisa mewariskannya Sehingga bisa digunakan sebagai amalan yang tidak akan terputus Jika masih digunakan secara terus menerus Seperti sabda Rasulullah SAW Apabila anak Adam wafat Maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya Kecuali tiga macam perbuatan Yaitu sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan Hadis riwayat muslim Sebagai muslim kita diwajibkan untuk saling tolong menolong Termasuk dalam pemahaman duniawi melalui ilmu Bahkan kita dilarang untuk menyembunyikan ilmu yang kita miliki dari orang lain Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu pengetahuan lalu ia menyembunyikannya Maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu SWT akan mengekangnya dengan kekang api neraka Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Ilmu sendiri banyak jenisnya. Tak hanya yang berkaitan dengan hal akademis, ilmu tentang pengalaman kehidupan atau tentang keahlian yang dimiliki seseorang yang diberikan kepada orang lain sebagai bekal untuk hidup orang tersebut juga merupakan hal yang bermanfaat. Seperti ilmu dari sahabat saya yang satu ini, yang tak pelit membagi ilmunya kepada saya untuk belajar merajut. Ya, kali ini di Muslim Masa Kini, saya akan mengajak pemirsa untuk belajar merajut. Karena ternyata banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari merajut. Halo, Assalamualaikum. Iya, Mbak Ani. Iya, ini Remy. Uh, uh, kemarin kan aku kan udah bikin tentang ini tuh, tentang apa sih, buket snack sama yang talenan hias gitu. Aku boleh nggak sih, kan kemarin Mbak Ani sempat bilang tuh bisa bikin rajutan. Iya, aku mau bikin rajutan boleh ya. Ini pas banget gara-gara kemarin aku beli tas rajutan, terus aku kayak suka gitu. Oke ya udah, ini aku ke rumah ya. Makasih Mbak. Ya ampun, ini saya jadi sebelumnya apa pemirsa Muslim Masa Kini saya nelpon dulu. Assalamualaikum pemirsa Muslim Masa Kini, gimana kabarnya? Senang banget ya ketemu lagi di program Muslim Masa Kini. Tadi kan saya udah nelpon, saya tuh nelpon Mbak Ani yang minggu lalu saya bikin buket snack sama dengan hiasan talenan kali ini. Ini loh gara-gara saya dikasih tas rajutan sama Mbak Ani, saya jadi kepikiran dan rasanya kayak Gimana kalau saya bikin juga rajutan? Pas banget nih, saya udah ada di Sukma Jaya Depok Jadi hari ini kita bakal bikin apapun yang bisa dibuat dari rajutan Yuk kita ke rumah yang banyak lagi Pemirsa masih ingat kan? Minggu lalu saya pernah mengajak pemirsa muslim masa kini Untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif Salah satunya dengan membuat kerajinan tangan dari talenan Ya, talenan yang biasa kita gunakan di dapur untuk memotong bahan makanan ternyata bisa disulap menjadi kreasi cantik untuk dijadikan pajangan rumah. Nah, teman saya, Ani, yang pintar membuat kreasi tersebut, ternyata juga menawarkan saya untuk belajar membuat aneka kerajinan rajut. Makanya, saya kembali lagi ke rumahnya di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, untuk belajar membuat rajutan. Siapa tahu bisa saya jadikan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Ini dia rumahnya. Semoga Ani mau mengajarkan saya ya, karena berbagi ilmu itu pahalanya luar biasa. Bahkan digolongkan sebagai amal jariah yang pahalanya tak pernah putus sampai seseorang meninggal dunia. Seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikitpun pahala orang yang mengerjakannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena mengejar pahala itulah, saya ingin menggali ilmu milik sahabat saya ini. Dan sahabat saya pun dengan ikhlas mengajarkannya kepada saya. Assalamualaikum, Mbak Ani. Eh, Waalaikumsalam, Mbak Reni. Ya ampun, aku mau ngomong dulu ya. Iya, iya. Gara-gara Mbak Ani kemarin apa, kirimin aku tas rajut ke rumah aku. Jadinya kayaknya, aduh, bikin rajutan seru nih. Makanya lah tadi nelfon Mbak Ani ke sini. Langsung aku datang. Oh, ini udah lagi siap-siap aja. Iya. Oh, lagi dapet lagi. Iya, Alhamdulillah. Oh, lagi ya. rame masker ya. nih. Oh, gitu. Sama sepatu baby juga. Oke. Okay. Uh. Wah, 
berarti hari ini uh, aku sama pemirsa muslim masa kini bisa diajari nih aneka macam rajutan boleh, yang boleh, boleh. bisa oh di sini juga ada makrem juga wah pas banget kalau kayak gitu mm-hmm. yang pertama kali kita lagi mau buat apa nih yang bisa diajarin sama aku Uh, untuk pemula nah. lebih simple itu bikin kayak bros dagu ah, kuku gitu boleh, itu. Boleh, boleh. Uh-uh. Soalnya kalau langsung sepatu kayaknya agak-agak lama prosesnya. <laughs> Betul, ya, kayak ya. matematika kalau oh, ini. <laughs> Perlu ya, hitung-hitungan. Jadi ya, ajarin aku juga bros <laughs> biar bisa langsung aku pakai. Ya, oh, ya, betul sekali. Ya, ya, ya. Pertama gimana ya caranya? Nah, ya. ini aku ada benang. Oke. Okay. Untuk merajut, bahan utama yang paling dibutuhkan adalah benang. Ngomongin soal benang, ternyata benang itu banyak macamnya. Oke, yang sekarang kita bakalan lakuin berarti kita bakalan bikin uh, bros, bros untuk kerudung. Nah, aku boleh kan diajarin? Boleh. Ini kita pakai hakpen okay. nomor 3 atau 4. Okay. Boleh. Tuh. Oh iya, jadi ini benang untuk... Uh, simpul ini pun ternyata beda-beda nih iya, kayak betul. ini ada tipe benangnya apa benang poli yang nah tadi ini sepatu itu lebih halus ini ya kayaknya cotton ya? khusus huh? buat sepatu baby rock baby gitu oh, oke okay. ada hmm. lagi nggak jenis benangnya biasanya dipakai ada katun bali oh. macam-macam banyak hmm. varian kalau aja nah pemirsa ini dia salah satu pentingnya bersilaturahmi dengan sesama. Kita jadi bisa menambah ilmu kan? Kita jadi tahu informasi dan bisa menambah ilmu. Salah satunya tentang ilmu perbenangan tadi. Bicara soal benang, ternyata di dalam Al-Quran benang juga tersebut di dalamnya. Yakni dalam surat An-Nahl ayat 92 yang artinya, Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat sehingga menjadi cerai berai kembali. Quran surat An-Nahl ayat 92. Maksud dari ayat tersebut adalah agar kita selalu beristiqomah di dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai perbuatan baik yang sudah kita lakukan secara istiqomah terhenti begitu saja. Dan justru dirusak oleh perbuatan yang sia-sia. Seperti ibarat benang yang dipintal dengan kuat, namun jika tidak dijaga bisa kembali rusak dan tercerai berai. Pemirsa, semoga kita semua selalu bisa beristiqomah di dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, ngomong-ngomong ternyata merajut. Hmm, itu nggak mudah ya, buat saya terutama. Saya harus belajar membuat dasarnya dulu. Nah, ini tuh kita mau bikin uh, rajut dasar. Iya, slip ini not. bikin slip knot dulu. Oke. Okay. Mau bikin apapun, uh-huh. ini bikin slip knot. Kalau okay. slip knotnya berhasil, nih, uh-huh. ini bisa ditarik lagi. Oh. Kebuka lagi. Tapi kalau slip knotnya nggak berhasil, dia nggak kunci. Oke. Okay. Hmm. Coba Mbak Reni Enggak dong, tentu saya nggak bisa <laughs> <laughs> Oke, okay. ya lanjutkan bikin mm-hmm. rajutannya Nah biasanya kalau bikin bros itu butuh waktu berapa lama Mbak? Oh, sebentar banget Oke okay. Oke, okay. uh, kita bikin habis slip knot uh, Kita bikin chain atau rantai gampangnya ya Oke okay. Nah ini kan bentuknya kayak rantai uh, uh. Rantainya ada 4, 1, 2, 3, 4 okay. Terus Masuk ke ini rantai yang pertama, uh-huh. kita slip stitch namanya nih, ini tarik, uh-huh. warin. Oke, okay. uh-huh. mari dilanjut saja, saya ternyata emang agak susah ya, uh-huh. untuk, untuk proses pertamanya itu kalau langsung ngebikin secara berbarengan rasanya juga uh-huh. emang gak mungkin ternyata. Iya. Yeah. Jadi saya baru tahap megang aja, abis itu saya nonton. <laughs> ini, <laughs> ini, ini, ini kita mau bikin motif apa nih? nanti jadinya kupu. kupu-kupu iya oh, oke okay. berarti sebenarnya kalau iya uh, bisa disebut pita sih oh pita uh-huh. oh ada contoh yang udah jadi belum sih mbak ada dong Ih, banyak ini ada yang beli sampai lusinan oh. Wih, ini ada yang modelnya topi ada yang lucu banget ya lihat deh ini ada yang topi warna-warni oh, eh, ini iya. senada sama bajunya ada yang mbak bisa aku pasang nggak <laughs> sih ada yang udah dipasang nah, dong, nih udah ada penitinya. Coba ya, coba ya. Ini boleh. hasil rajutannya Mbak ini yang udah siap. Aku mau coba ini sini. Tambah manis kan? Harusnya pastinya. Nah, wah jadi lucu. Ya. Aduh senang senang. <laughs> wah lucu banget ya pemirsa. Pas banget nih untuk mempercantik tampilan hijab saya. Ngomong-ngomong soal tampilan hijab. Pemirsa, pada dasarnya berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu yang dilarang. Islam justru mengajarkan cara berhias yang baik 
tanpa harus merugikan atau merendahkan martabat wanita itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis Riwayat Muslim Dalam hadis dijelaskan jika Allah menyukai umatnya yang mampu menjaga diri, terutama dalam hal kebersihan dan mempercantik diri, termasuk untuk muslimahnya, apalagi jika ditujukan untuk ibadah. Ya, penggunaan riasan ini diizinkan asal tidak berlebihan, terutama di bagian-bagian tubuh tertentu. Ayat lain yang menegaskan jika Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umatnya berhias disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32. Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 32 Nah, sedikit bros di hijab, insya Allah bisa memperindah tampilan hijab saya. Dan semoga tampilan ini bisa menjadi bagian dari keimanan saya. Oh ya pemirsa, untuk bros, Mbak Ani ini biasanya membuat beberapa varian bentuk. Ada kupu-kupu, bunga, topi, dan masih banyak lagi. Sekarang... Uh, selain ini kan tadi kan kita udah udah bikin nah ini tuh juga udah ada beberapa contoh yang kalau misalnya untuk brosnya kita kasih lihat yuk ini ada yang model apa nih mbak kupu kupu ya ini ada yang kupu kupu terus ada yang apa lagi mbak topi mm-hmm. terus ah ini dia bunga aduh lucu lucu banget semuanya ini ada yang love Aduh. Request mereka sih, ada yang Aduh. request love, ada yang request bunga ya, ya, ya. <laughs> Ini tadi kita udah cobain bikin bros Bros yang tadi Mbak Ani Ini juga oh, udah jadi loh Ini sebenarnya tinggal di... Tinggal di lem sih ini Tinggal di lem aja, cantik hmm, banget <laughs> Ini dari benang milk cotton, okay. jadi harus di lem Oke, okay, okay. ini juga cantik banget, udah jadi Berarti cepet ya, kurang lebih 5 menit aja udah langsung jadi yeah. Nah, sekarang Saya mau minta diajarin dong yang lain gimana kalau kita ngebahas tentang masker. Oke. Okay. Boleh ya? Boleh. Tapi nanti dulu. Setelah yang satu ini kita bahas yang masker ya. 